ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ஒரு டிஷ் என்ன பேருனா பாவக்காய் புளித்தொக்கு ஸோ இந்த பாவக்காய் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது வயிற்றுல சின்ன சின்ன பூச்சிங்க எதாவது இருந்தாலும் இதை எளிதாக போக்கக்கூடிய ஒரு வெஜிடபிள் தான் வந்து பாவக்காய் ஸோ குழந்தைங்களும் இதை விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி எப்படி கசப்புத்தன்மை இல்லாமல் செய்யலாம் அப்படின்றத வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆனியனை நல்லா சின்ன சின்னதாக பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் வந்து சம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பாவக்காய் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஸோ நல்லா ஒரு தக்காளியை வந்து நல்லா சின்ன சின்னதாக பொடிஸாக அதையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி நான் இந்த இதுக்கு போட்டிருக்கேன் நான் வந்து அது நல்லா புளிப்பாக இருக்கும் தக்காளி ஸோ புளிப்பு தன்மை இருக்கிற தக்காளி இதுக்கு போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து ரெண்டு தக்காளி இதுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அனதரிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாவக்காயை வந்து இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு யூஸ் பண்ணி எடுத்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடுது ஸோ அதுதான் ஒரு டிப்பாக சொல்லலாம்னு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பாவக்காய் நல்ல நல்ல எவ்வளோ கிலோ ஸ்மாலாக கட் பண்ண முடியுமோ அந்த கிலோ ஸ்மாலாக கட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன பாவக்காயாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஸோ நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாவக்காயை அப்போ தான் வந்து சீக்கிரமாக வந்துடும் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வந்து நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வேணாம் ஸோ சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் ஸ்மாலாக கட் பண்ணால் தான் ஸோ அதனால தான் அது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது நடுவில் கொஞ்சம் புளி கொஞ்சம் லைட்டாக சின்ன புளியாக வந்து தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம த ஆனியனும் தக்காளி அண்ட் பாவை கரடி ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் பேன் காஞ்சதும் நம்ம வந்து இதுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிப்போம் ஆயிலாக ஆட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆயில் சூடானதும் நம்ம வந்து ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் ஆனியன் சேர்த்த அப்புறம் அது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நல்லா பதக்கிக்கோங்க பதக்கிட்ட அப்புறம் அதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா அந்த பா ஆனியன் பச்சை வாசை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் ஃப்ளேம் ஹை வச்சுருக்கேன் ஸோ இது நல்லா வதக்கி முடிச்சப்போம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகும் சேஞ்ச் ஆன பிறகு நம்ம வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பாகற்காயை நம்ம சேர்த்துட வேண்டியதுதான் ஸோ இதை சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அந்த பச்சை கலர் வந்து போய் ஒரு மாதிரி லைட் க்ரீனாக ஆகும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டே இருக்கோம் இந்த ப்ராசஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ரெண்டு டொமேட்டோஸ் அந்த ரெண்டு தக்காளியை வந்து நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ண தக்காளி அதுக்குள்ளே போட்ட அப்புறம் அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேம் வச்சு நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க அந்த கலர் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகி எல்லாம் எல்லாத்தோடையும் நல்லா அப்படியே சேர்ந்து நல்லா தொக்கு மாதிரி வரணும் இப்போயே வரணும் அந்த அப்புறம் தான் நம்ம வந்து நம்ம அதுக்கு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பெல்லாம் ஆட் பண்ண முடியும் நம்ம அந்த நல்லா வதக்கினா தான் நல்லா வதக்கினா தான் அதோட கசப்புத்தன்மை வந்து அது அது வந்து போகும் ஸோ அந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும்
3 to 5 minutes nalla adu vadikite irunga appo nalla paarunga seendirukku idhu edho thani thaniya illama ella oru alavu seend seend piragu adha na kitta kaatra paarunga ipdi ella onna seend piragu அந்த கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆயிரு நல்லா ஒன்றா இருக்குது எல்லாமே கரெக்டாக ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நான் ரெண்டரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் அப்புறமா ரொம்ப உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ண பிறகு ஒரு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த மிளகாத்தூள் ஸ்மெல் வந்து இந்த சூட்லேயே நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சம் போயிடும் ஸோ இது போனதும் இல்லை தேவைக்கேற்ப வாட்டர் ஆட் பண்ணணும் வாட்டர் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி நல்லா அதை ஃப்ரை பண்ணதுனால அது ஆல்ரெடி நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ இதை நம்ம லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேங்க ஸோ அது நல்லா வா நல்லா வந்து வெந்து நல்லா எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கு ஸோ இப்போ இது அந்த டைமில் வந்து நம்ம நான் கொஞ்சமாக புளி கரைச்சி வச்சுருந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த வந்து அந்த புளியை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சு இதில் ஊற்றிக்கணும் கொஞ்சமாக போதும் நிறைய ஊற்ற வேண்டாம் அந் இந்த புளி தண்ணி தான் வந்து இதுக்கு ஆனால் டேஸ்ட்டே ஆட் பண்ணுறது அப்போ தான் அந்த கசப்பு தன்மை போய் அந்த புளிப்பு தன்மை ஸ்மெல் நல்லா வரும் ஸோ அதை நல்லா கொஞ்சம் புளி தண்ணி ஊற்றணும் நல்லா பரட்டின்னு இருந்து முடிச்சுருங்க அப்புறமா இட்ஸ் டைம் டு சர்வ் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட வேண்டியதும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ